హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ముందు క్లాస్లో టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి అండ్ సిపిఎం అండ్ పెట్ సో ఇలా ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో బేసిక్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి సో మీరు ఆ వీడియోస్ చూస్తే దాని గురించి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈరోజు మనం టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏవేవి ఉంటాయని చూద్దాం అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన బేసిక్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన ఛానల్లో మన ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ ఓకే సో ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్స్లో మనకి ఆ ప్లాంట్ లేఅవుట్ ఎలా మనం చూడాలి మీన్స్ సో ఒక దాని గురించి తెలిస్తే మనకు అది అవుతుంది అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లో అది వెళ్ళాలి ఓకే దాన్ని బట్టి మనం ప్లాంట్ లేఅవుట్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ది ప్రొడక్ట్ ఆర్ లైన్ లేఅవుట్ ఓకే సెకండ్ది ప్రాసెస్ ఆర్ ఫంక్షనల్ లేఅవుట్ మూడోది ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లేఅవుట్ నాలుగోది కాంబినేషన్ టైప్ ఆఫ్ లేఅవుట్ సో ఫోర్ మెయిన్ బేసిక్ ప్లాంట్ లేఅవుట్స్ ఉన్నాయి దీన్ని బట్టే ఆ ప్లాంట్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ అనేది అవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ది ప్రొడక్ట్ ఆర్ లైన్ లేఅవుట్ నెక్స్ట్ది ప్రాసెస్ ఆర్ ఫంక్షనల్ లేఅవుట్ మూడోది ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లేఅవుట్ నాలుగోది కాంబినేషన్ టైప్ లేఅవుట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాన్ని మనం తెలుసుకుందాం సో జనరల్గా మనకి లేఅవుట్ని బట్టి ఆ మెషిన్ పొజిషన్స్ అండ్ ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఏదైనా ఒక ప్లాంట్కి ఈ లేఅవుట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫస్ట్ది ప్రోడక్ట్ ఆర్ లైన్ లేఅవుట్ ఓకే సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఆర్ లైన్ లేఅవుట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇందులో ఏదైనా ఒక రా మెటీరియల్ ఒక ఎండ్ నుంచి అది ఫీడ్ అయ్యి రెండో ఎండ్లో అది ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అలా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఒక లైన్ ఒక సీక్వెన్స్లో ఒక లైన్లో అరేంజ్ చేస్తే డిజైన్ చేస్తే దాన్ని మనం లైన్ లేఅవుట్ అను లేదా ప్రోడక్ట్ లే లేఅవుట్ అను ప్రోడక్ట్ లేఅవుట్ అని ఎందుకు అన్నాము అంటే ఒక ఎండ్లో మనం రా మెటీరియల్ ఇస్తున్నాము రెండో ఎండ్లో అది ప్రోడక్ట్గా బయటికి వస్తుంది ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్గా ఓకే చూసారు కదా ఇవన్నీ కూడా ఒక లైన్లో ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఆ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా అలా ఈ మనకి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది దానికోసమే మనం లైన్ లేఅవుట్ అన్నాం సో దీని డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి చదువుదాం ఇఫ్ ఆల్ ద ప్రాసెసింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ మెషిన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ అకార్డింగ్ టు ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ సో అన్ని ప్రాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఆ ఎక్విప్మెంట్ లేదా మెషిన్స్ కూడా సీక్వెన్స్లో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్లో ఉండేలాగా మనం ఆ ప్రోడక్ట్ క్యారేంజ్ చేసుకొని ద లేఅవుట్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్ లేఅవుట్ ఆర్ లైన్ లేఅవుట్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లేఅవుట్ ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది వన్ టైప్ సో ఇక్కడ చూస్తే ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక టైపే అది బయటకు వస్తుంది సపోజ్ ఇక్కడ మనం పెన్ను ఒక పెన్ను తయారు చేయాలి అంటే సో రా మెటీరియల్ ఇస్తే అదే పెన్ను బయటకు వస్తుంది ఓకే మనం ప్రోడక్ట్ బి సపోజ్ వేరే పెన్ను మనం తయారు చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనం ఆ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ బట్టి ఆ మెషిన్స్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఓకే వన్ ప్రోడక్ట్ ఓన్లీ తయారవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ప్రో ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ ఆపరేటింగ్ ఏరియా దిస్ ప్రోడక్ట్ మస్ట్ బి స్టాండర్డైజ్డ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు జస్టిఫై ది ప్రోడక్ట్ లేఅవుట్ సో మనం ఇక్కడ ఈ ప్రోడక్ట్ లేఅవుట్ ఏదైతే మనం అరేంజ్ చేసుకున్నామో దాంతో ఒక ఐదు ఆరో లేకపోతే కొన్ని మాత్రం తయారు చేయడానికి అవ్వదు లార్జ్ క్వాంటిటీస్ తయారు చేయడానికి ఈ లేఅవుట్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే వన్ టైం గో అనమాట ద రా మెటీరియల్ ఈ సప్లైడ్ అట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ అండ్ గోస్ ఫ్రమ్ వన్ ఆపరేషన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వైట్ ర్యాపిడ్లీ విత్ ఎ మ్యాక్సిమం వర్క్ ఇన్ విత్ ది ప్రాసెస్ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి మనం ఒక ఎండ్లో ప్రోడక్ట్ ఇస్తాం రా మెటీరియల్ ఇస్తాము రెండో ఎండ్లో ప్రోడక్ట్ వస్తుం
స్టోరేజ్ అండ్ మెటీరియల్ హ్యాండ్ హ్యాండ్లింగ్ మనం ఆ మెటీరియల్ని స్టోరేజ్ చేసినా లేకపోతే మెటీరియల్ హ్యాండిల్ చేసిన ప్రాసెస్లో కానీ మినిమం వర్క్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ లేఅవుట్ వల్ల ఓకే దీన్ని మనం ప్రోడక్ట్ ఆర్ లైన్ లేఅవుట్ అంటున్నాం జస్ట్ సింపుల్ ఒక ఎండ్లో మనం మెటీరియల్ ఇస్తాము సో ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని ప్రాసెస్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని లైన్లో ఉంటాయి సో ఫైనల్గా ఫినిషెడ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వస్తే ప్రాసెస్ ఆర్ ఫంక్షనల్ లేఅవుట్ సో ఇదేంటి అంటే మనకి బేసిక్గా ఒక ఎండ్లో రా మెటీరియల్ ఇస్తే ఎండ్ అది ఏం చేస్తుంది అంటే మిషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా దాని యొక్క ఫంక్షన్ బట్టి లేదా దాని యొక్క ప్రాసెస్ బట్టి సపోజ్ ఇక్కడ డ్రిల్లింగ్ కావాలి మిల్లింగ్ తర్వాత ఇక్కడ వేరే ఆపరేషన్ తర్వాత ఇక్కడ వేరే ఆపరేషన్ వేరే ఆపరేషన్ సో దీన్ని బట్టి ఆ ప్రాసెస్ అండ్ ఫంక్షనల్ లేఅవుట్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు ఓకే ద ప్రాసెస్ లేఅవుట్ ఈస్ పర్టికులర్లీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ వేర్ లో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ నీడెడ్ ఎక్కడైతే తక్కువ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుందో మనకు కావాలో అలాంటప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ఆర్ ఫంక్షనల్ లేఅవుట్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు ఎందుకు అంటే ఇది మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్షన్కి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్కి సపోజ్ మనకు వేరే జాబ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పంపించి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పంపించి ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పంపించి సో అలా మనం ఆ ప్రాసెస్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఇందులో ఇఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ నాట్ స్టాండర్డైజ్డ్ సో ప్రొడక్ట్స్ స్టాండర్డైజ్ కాకపోతే మనం చెప్పుకున్నాం కదా వేరే వేరే ప్రొడక్ట్స్ మనం తయారు చేయాలనుకుంటే ద ప్రాసెస్ లేఅవుట్ ఈజ్ మోర్ లో డిజైర్బుల్ ఓకే సో బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటర్ ప్రాసెస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ దాన్ అదర్స్ సో ఇందులో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లేఅవుట్ ద మిషన్స్ ఆర్ నాట్ అరేంజ్డ్ అకార్డింగ్ టు ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ బట్ ఆర్ అరేంజ్డ్ అకార్డింగ్ టు ది నేచర్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ మనం అనుకున్నాం కదా ఇవి ఒక సీక్వెన్స్లో ఉండవు మెషిన్స్ అనేవి ఓకే సో ఆ ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో దాన్ని బట్టి మనకి ఇలా అరేంజ్ చేసుకొని మనకి ఎలా కావాలో అలా అనేది ఆ ప్రాసెస్ అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాము ఓకే దిస్ లేఅవుట్ ఈస్ కామన్లీ సూటబుల్ ఫర్ నాన్ రిపిటేటివ్ జాబ్ సో మనం అనుకున్నాం కదా నాన్ రిపిటేటివ్ జాబ్స్ ఏవైతే వచ్చాయో దానికే ఈ లేఅవుట్ అనేది కరెక్ట్గా సూటబుల్ అవుతుంది సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ గ్రూప్ టుగెదర్ సచ్ ఏ లేత్ విల్ బీ ప్లేస్ డెట్ వన్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్ ద డ్రిల్ మెషిన్స్ ఆర్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ సో ఇలా మనం ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మెషిన్స్ ఒక్కొక్క దగ్గర మనం ఉంచుకుంటాం సపోజ్ ఇక్కడ లేత్స్ ఇక్కడ డ్రిల్లింగ్ ఇక్కడ గ్రైండింగ్ సో అలా మనం పెట్టుకుంటే సపోజ్ మనకు లేత్ యాక్టివిటీ కావాలి సెక్షన్ వన్కి వెళ్ళండి గ్రైండింగ్ కావాలి సెక్షన్ టూకి వెళ్ళండి అండ్ మిల్లింగ్ కావాలి సెక్షన్ త్రీకి వెళ్ళండి సో ఇలా మనం ఆ ప్రాసెస్ అనేది డిసైడ్ చేయొచ్చు ఆ లైన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ని ఓకే సో ఇది లైన్లో ఉండదు అందుకే నాన్ రిపిటేటివ్ జాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు ద ప్రాసెస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఈజ్ అకార్డింగ్ టు ది మెషిన్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ ఏరియా సో అక్కడ సపోజ్ మనకు ఫోర్జింగ్ తర్వాత డ్రిల్లింగ్ కావాలి అంటే డైరెక్ట్గా ఎలా వెళ్తుంది అండ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ కావాలంటే ఎలా వెళ్తుంది సో మనకి ఏదైతే ప్రోడక్ట్ వచ్చిందో దాన్ని బట్టి మనం ఆ ప్రాసెస్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాము మెషిన్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లేఅవుట్ సో ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లేఅవుట్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము ఒక ఇండస్ట్రీ కడుతున్నాము లేదా ఒక షిప్ నిర్మిస్తున్నాము సో ప్రాజెక్ట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఆ ఎక్విప్మెంట్ కానీ లేకపోతే అది ఏదైనా సరే ఒక దగ్గర ఉంటుంది దాని దాని వద్దకు ఇవి మెటీరియల్ కానీ మ్యాన్ పవర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వెళ్తాయి దాన్నే మనం ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లేఅవుట్ అంటున్నాము దిస్ టైప్ ఆఫ్ లేఅవుట్ ఈజ్ ద లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టుడేస్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఓకే ఇదేంటి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఇవి ఎక్కువగా మనకి ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఉంటూ మీరు చూస్తూ ఉంటారు సో అందరూ కూడా ఆ పొజిషన్ లేఅవుట్కి వస్తూ ఉంటారు ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లేఅవుట్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్ రిమైన్స్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ లొకేషన్ సో మనం అనుకున్నాం కదా మేజర్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది అదర్ మెటీరియల్స్ పార్ట్స్ టూల్స్ మెషినరీ మ్యాన్ పవర్ అండ్ అదర్ సపోర్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ బ్రాడ్ టు ది దిస్ లొకేషన్ సో ఏవైతే అవసరం అయి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆ సైట్కే తీసుకురాబడతాయి ద మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆర్ బాడీ ఆఫ్ ది ప్రో ప్రొడక్ట్ రిమైన్స్ ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ బికాజ్ ఇట్
steam turbines and ships etc. So, we have to say that boilers, hydraulic, steam turbines, ships, and the equipment is not going to be So, we have to say this fixed position layout. Next, we have to say combination type of layout. So, combination type of layout is the rendu coda. Akad Maniki, Edite line product undo, and Edite Maniki remaining product undo, okay, process layout undo, are endu mixes in the loan tundi. Nowadays, in a pure state and any form of layout discussed above, rarely found. Therefore, generally, layout is used in industries are compromise of the above mentioned layout. So, in the law, man went and present days law. Individual fixed layout lunte anta uh, economic lega kadu. So on the cost maintain te, mixed combination layouts and we padu untaru. Okay, flexibility is very important factor. So layout should be such which can be molded according to the requirement. Suppose ekda man ke endi ante emissions ni man ala padu te alaga petu konda. Waka sequence lo man petu konda tlaite. Suppose waka line Product and a standardized product as the raw material like this. Suppose manu, idi sequence and kunte adaman ke out and a line operation out in the line layout out in the suppose manki, ekan in checker will, ekan in chela will, and ela will, lag pot ela, ela will. So ala manki process wise decide ate dan manu process layout on Nangada. So ye rendu coda indro mixa untai. Okay. So, if the good feature of all type of layout are connected, so in the low, unneed layout is a good feature and in the low connect time to the and the command in the combination type layout. Okay, a compromise solution can be obtained which will be more economical and flexible. So, it is better than it is more economical and flexible. Okay, it is the combination type of layout. So, this is the types of layout and what you can use. If you have any doubts, subscribe to my channel. If you have any doubts, subscribe to my channel. If you have any topics, you can comment on the video. Thank you. Thanks.